kisasi cha damu sehemu ya pili. Mimi naitwa Felix Mwenda. Nambari zangu ni 0766 47857 Mtunzi anaitwa Sebastian Ngasa Nambari zake ni 0744849939 Simulizi hii inapatikana katika YouTube channel yetu ya House of Stories Sehemu ya kwanza tulisha pale ambapo Ilikuwa na mara baada ya Mr. Brown kupigiwa simu kwamba kuna mtu wake amefanya fuje kwa hivyo amekamatwa. Kilichoendelea karibu sana katika sehemu hii ya pili. Mr. Brown alikata simu kwa asira sana na hata sura yake ilibadilika ghafla. Makunyanzi alienea usoni kama babu wa miaka na ishirini. Vipi baby kuna tatizo? Queen alimuuliza kwa upole sana kwa kiwa naendelea kuchezea ndevu zake. Kuna mpozi mmoja huko amelewa sana na ameanza kufanya fujo. Naomba nikamtoe maana ni msaidizi wangu wa karibu sana. Narudi sasa hivi hapa. Sawa. Namba usichelewe sana basi. Mimi naogopa kukaa peke yangu. Usijali. Hata dakika tano tusimalize. Mr. Brown alimkisi Queen na kuondoka zake ile kuna nafasi yake pekee sana kwa kuine kutimiza kile ambacho alikuwa anahitaji maana alikuwa amebaki mwenyewe tu kabla hajachanganya chochote kwenye vile vinywaji alishtulewa na mlango ukifunguliwa alitegemea kwamba atakuwa ni Mr. Browni lakini alishangaa sana kumuona Shushu akiwa na kapu lake la vinywaji Shushu alimuita kwa mshangao kidogo Shushu akuitika zaidi ya kumnyosha tu kidole yake maanisha kwamba kukaa kimya kwa muda ule hakupaswa kabisa kuonyesha kama namfahamu Umesha changanya tayari. Bali muuliza vile kwa sauti ya chini kabisa. Hapana shushu. Tone ilikuwa katika huo mpango. Naomba hiyo madawa. Chukua hivi vinywaji tayari vimeshashanganywa. Lakini pia hizi ni ngozi ya mudomo wa kike. Ukishamaliza kazi yako itabidi ubadilishe muonekano wako. Naziwe kawa shirumo uko sawa. Sawa shushu. Usiniangushe kwini. Kila laheri ile kwa nikauli ya mwisho ya shushu na kisha alichukua chupa zizo kwa zimetumika na kuanza kutoka ndani ya chumba kile. Na kuna hata mmoja aliyemgondoa Shushu wote walikuwa naamini kwamba yule alikuwa ni muhudumu tu katika hoteli ile. Kwa hivyo alikuwa anapita bila wasiwasi wote tena mbele ya walinzi wa Mr. Brown walioenea maeneo mbali mbali katika hoteli ile. Nazikupita hata dakika mbili tangu Shushu aondoke, Mr. Brown alikuwa ameshafika tayari na safari ya alimkuta Queen akiwa na kanga moja tu kitandani. Matemati alianza kumtoka Mr. Brown, hasira yote aliyokuwa nayo dhidi ya Hanson ilianza kutoweka. Mr. Brown alijikuta akiwa na cheka cheka tu kama zezeta. Hakika Queen alikuwa anajua sana kucheza na akili yake. Kwa haraka haraka alimvuta kitandani na kuanza kuhuvua nguo. Lengo lake si kufanya mapenzi, bali ilikuwa ni kuhakikisha anatoa silaha zote alizokuwa nazo. Alifanikiwa kuzitoa bastola mbili kiunoni pamoja na kisu kimoja. Hizi zote ni za nini baby? Yosejali. Ni kwa ajili ya ulinzi tu. Mimi naogopa sana bwana. Na mbozi waike mbali kule. Poke sawa. Mr. Brown alitika vile kwa sababu alitokea kumwamini sana Queen, maana chochote alichokuwa naambiwa alikuwa anatekeleza tu. Sasa umefanikiwa kumtoa msaidizi wako. Queen alikuwa ni mjanja sana. Alianzisha mazungumzo ili apate pa kuanzia kumnyosha kinywaji chenye dawa. Ni kazi ndogo sana hiyo. Hawezi kulala ndani wakati mimi nipo. Sasa siku nyingine wasinywe sana pombe bwana. Watakusumbua hivi mpaka lini? Kweli. Nimempiga vibao tu mshenzi mkubwa yule. Punguza sera basi. Kunywa kinywaji changu kidogo mpenzie. Ulikuwa wapi siku zote jamani? Yaani unanijali mpaka najione ya wivu mwenyewe na ni siku ya kwanza tu. Yosejali baby. Mimi niko hapa kwa ajili yako. Naomba basi twende wote mwanza. Popote ambapo utaenda. Mimi niko tayari kukufuata. Nimejitoa kuilinda furaha yako. Nasante sana. Nakupenda sana mrembo. Nakupenda pia. Jitahidi basi kumalize kinywaji kabla hatujalala eh. Mr. Brown alikunywa haraka haraka bila kujua kwamba alikuwa na kiwai kifo chake mwenyewe na tena kifo cha kinyama zaidi. Na mara baada ya dakika mbili tu hali ikabadilika kabisa upande wa Mr. Brown. Hakuweza kabisa kuona tena vizuri zaidi ya kuona ukungu tu. Queen. Niko hapa lazizi. Nikusaidia nini mpenzi wangu? Sioni. No. 
itakuwa umeshoka tu mpenzi. Bas pumzika eh. Kitendo cha Mr. Brown kujiegesha tu ndio ukawa ni usingizi wa milele kwa sababu ukatili wa Queen ulidhiri kama baada ya kuchukua kisu na kumchinja Mr. Brown kama kuku. Bali hakikisha kichwa kiko pembeni na mwili wake. Yalikuwa ni mauaji ya kikatili sana kwa kutokea. Aliogara karaka na kisha kujiandaa. Safari alivaa mavazi kama mwodo wa ile hoteli. Alichukua pesa zote na kuziweka kwenye kapu la vinywaji na pia alichukua madini ya dhahabu yaliyokuwa kwenye begi la Mr. Brown. Alitoka huko akiwa ameshika kapu ni kama ametoka kutoa huduma ndani ya chumba kile. Lakini pia kuna aliyegundua kabisa. Mavazi yake yalitosha kabisa kubadilisha mwonekano wake na ukizikatia kwamba hata uigi alikuwa ameletoa. Alipitia geti la nyuma mali ambapo wenzake walikwepo. Mara moja gari aina ya Range Rover iliwashwa na kuondoka kabisa kwa speedi kali mara tu baada ya kweni kuingia ndani ya gari hiyo. Vipi umefanikiwa? Shushu alimuuliza vile kweni. Kazi imeshaisha siku nyingi sana. Nasubiri tu kesho kwenye vyombo vya habari. Queen alizo kumzevele kwa kiwa naonyesha pesa pamoja na dhahabu zile ambazo ile kwa mechukua. Kila mtu alie kwa ndani ya gari ile. Ale msifu sana Queen kwa kazi yake kubwa alie kwa meifanya. Mana haikuwa ni kazi raisi hata kidogo. Hakuna mtu alie kwa mefurai zaidi kama Mr. Wilson Etele. Ile kwa ni ambari njema sana kwa ke. Shushu na kupaungira sana kwa kazi ya kuendelea kwa kiongozi jasiri kwa wenzako. Mr. Wilson elezo kumza vile ukwa kiona mpika pika pigani na kisha kamge ukia kwini. Haka mkumbatia ukwa kiona muambia. Sikuwa ikufikiria kabisa kama utakuwa na wezu mkubwa kiasi hiki. Hongira sana. Hakika unastaili za wadi nzuri sana. Asante sana bosi. Mwenefresha sana jamani. Inabidi wiki jayo yewe wiki ya mapumziko. Wata tutaelekea nchero ingereza kujipongeza. Mr. Willi alizu kumza vile na wate walishangilia sana marabada ya kusikia kauli ili ya bosi wao. Mr. Willi ya kaendele ya kuzu kumza. Tukirulitu hapa kila moja nita mpatia nyumba pa moja na usafiri kama zawadi. Yane mmenifraisha sana siku ya leo. Wale mshukuru sana bosi wao kwa zawadi zile ambazo alikuwa mewaidi. Shere ili anza muda ule ule wakisubile kutangazu wa kifo chabiri one ya Mr. Browni. Ilipofika sambili kamili za usiku vyombo vyote vya bari nchini na njia nchi vili tangaza kifo cha kinyama cha Mr. Browni kwa sababu alikuwa mechinjwa kama kuku. Ile kuna isimanzi kubwa sana katika nchi nzima ukutukana na maarufu mkubwa liyokuwa na wa Mr. Browni. Pamoja na tabia yake ya kupenda sana wanawake, Mr. Browni ilikuwa na saidi ya makude bali mbali ya waitaji katika jamii kama vile wajane, wazee, wale maafu na hata ya tima pia. Lile kwa nepigo zaidi kwa selekale kwa sababu kupitia biyashara zake Aliko ametu ajira zaidi ya watu elfu kumina mbili Na kila kona habari zile kwa nekifo chabiri one ya Mr. Browni Kila mtu alikuwa na safi ya mazuri ya enzi za uhayu wake kwa na mnalivu kwa na mfamu Hali ya jijiri muanze ilikuwa ni mbaya sana Wananchu walifunga biyashara zao na kuanda mana wakita ka selekale kufanya uchunguze kumpata muwaji Na wakati hayo yote ya kiendelea Mr. Wilson na kikweli chaki wali ondoka nchini kuweliki nchini uingereza kwa ajiri ya mapo mziko. Hawa kuitaji kabisa kushuri ya kilichokuwa kina endele ya marabada ya mawaji kukamilika. Ndugu wa karibu kabisa wale kata kabisa kuzika mpaka uchunguzi utakapo kamilika. Lakina kutuka na nana mna vile ambavi ya lukwa mechinjwa ila kwa ningumo sana kuweza kuifadhi mwili wake. Madaktali wale wa shauri sana wazika mapema kusababu mwili utanza kuoza na kutuwa urufu mbaya. Ile kwa ningumu sana kuzika bila uchunguzi kukamilika Na pia ule kwa na msubiri mtoto wa kwanzi wa Mr. Brown ya mbaya ule kwa masumoni nchini uingereza Kwa busara pamoja na ikima liyo kwa mejali wa lewe isi mtoto wa Mr. Brown Akarusu baba yake anziko bila uwepo wake Kusimabu ule kwa katika wiki ya mwisho katika masumo yake ya upelelezi Ule kwa bale kwa dhati kabisa kukusamazishi ya baba yake Lakini katika moyo wake alikuwa meapa kulipiza kisasi kwa watu wali usika katika kifo chababa yake pindi tu atakapo kwa merudi nchini Na marabada ya rusa ya elewisi Taratibu za mazishi zikanze kukamilika Na kitu cha kwanzi alikuwa ni lazima kusafirisha mwile kutuka dar es salama mpaka kuenda mwanza Wambole zaju alikuwa ni wengi sana katika wanji wa ndege kupo kia mwili wa mpendo wao Barabara zile kwa zimefurika watu wengi sana kwa jili ya kutu wa salamu za mwisho kwa Mr. Brown Hakika Mr. Brown ya lekwa na kipenzi sana cha watu Watu wengi sana walekwa na mnalia Mr. Brown Ilibidi mazishi kufanyika siku yoyo mana mwile wake walekwa mishanza kutu wa harufu mbaya 
pamoja na kwamba walikuwa wamepoliza wa manukato wenye harufu nzuri lakini bado harufu kali ilikuwa nasikika vile vile hakukuwa na zoezi la kutoa salamu za mwisho kutokana na watu kwa wengi lakini hata muda ulikuwa umeenda sana moja kwa moja wakaenda mpaka makaburini kwa ajili ya kumpumzisha katika makazi yake ya milele siku hiyo hakuondoka mwenyewe kwa sababu kuna watu zaidi ya kumi walipoteza maisha kwa mshtuko mara baada ya kushuhudia jenezi la Mr. Brown ile kishushwa kaburini. Lilikuwa ni jambo la kushangaza sana, lakini hiyo ilikuwa ni kutokana tu na namna alivyokuwa naishi vizuri sana na watu. Zilitangazwa siku tatu za maombelezo ya msiba wa Mr. Brown, lakini pia kulikuwa na ulinzi mkali sana katika kaburi lake. Walikuwa wanahofia kwamba wale uko wamemua wanaweza kurudi na kuchimbua kaburi lake. Ilikuwa ni ngumu sana kwa watu kuamini kama kweli hawatamuona tena mpenda wao Mr. Brown. Wasiwasi wote ulikuwa ni nani ataweza kusimamia tena mali za Mr. Brown? Na kuna aliyekuwa naamini kama mke wa Mr. Brown anaweza kusimamia mali za mume wake na vile vile kwa leo si wengi wa kujua uwezo wake. Hiyo ilikuwa inatokana na tabia yake ya upoli na kuwa mkimya muda wote. Pigo jingine likatokea siku moja mara baada ya kumzika Mr. Brown kwa sababu mke wake mpenzi naye alifariki akiwa usingizini. Ni wazi alishindwa kabisa kukubaliana na hali halisi juu ya kifo cha mume wake. Msiba huu ulikuwa ni msiba wa aina yake. Ulikuwa umegusa sana watu wengi. Ilikuwa ni ngumu sana kuamini kabisa kifo chake. Ilibidi kikao cha familia kifanyike kabla ya kutangaza utaratibu wa msiba ule. Kwa pamoja walikubaliana kwamba hawatumwambia chochote ile usi juu ya kifo cha mume yake mzazi mpaka atakaporejea nchini au kutaka tena kumchanganya katika mitiani yake. Mara moja walianza taratibu za mazishi, hao kutaka kabisa kutumia siku nyingi kwa sababu mara tu baada ya siku hiyo walimzika pembeni kabisa na kabuli la mume wake na waliounganisha makaburi hayo kama vile kabuli la wapenda nao kule Bagamoyo Kaole. Mambo lezi waliendelea nyumbani kwa Mr. Brown katika mitaa ya Capri Ponti, lakini waliobaki kuomboleza walikuwa na ndugu tu wa karibu. Dile kwa ni jambo la kushangaza sana. Baadhi ya ndugu wa pande zote mbili walikuwa wanavutana na kuzichapa kabisa kisa kugombea mali zizo kwa zimeacho na Mr. Brown pamoja na mkewe. Walikuwa wanagomba na tu bila kujali kwamba kuna mtoto halali kabisa wa ndoa wa Mr. Brown ambaye ni Lewis. Sola hilo bilifika mbali sana kiasi kwamba ikabidi serikali ingerie kati na sheria ifanye kazi yake. Bahati nzuri ni kwamba Mr. Brown enzi za uhai wake alikuwa naye mwanasheria wake na habari za urithi wa mali zake zote alikuwa anatakiwa kurithi Lewis na si mtu mwingine yeyote yule. Serikali kamtaka mwanasheria kusimamia mali zake hadi Lewis atakaporejea nchini ndipo akabidhiwa mali zake tena mbele ya mashahidi mahakamani. Mali zote zilikuwa salama kabisa. Hakuna ndugu yeyote aliyeruhusiwa kuhusika na mali yoyote ile. Vile vile mara baada ya siku saba za maombolezo kuisha ndugu wote walitolewa katika nyumba yake iliyoko Capri Point na wale viongozi wa familia zote mbili na maanisha upande wa Mr. Brown pamoja na upande wa mke wake walitakiwa kurudi siku tatu mbele kwa sababu ndio siku ambayo wale wisi alikuwa anatarajia kurejea nchini Mida ya saa sita usiku ndani ya uwanja wa ndege wa kimataifa wa London Heathrow Lewis alikuwa ni mmoja kati ya wasafiri waliokuwa wanasubiri ndege ya shirika la ndege la Qatar Airways kwa ajili ya safari yake kurejea nchini muda wote alikuwa kimya sana Akili yake ilikuwa na waza namna ya kutimiza ahadi yake juu ya kisasi kwa watu wale usika katika mauaji ya baba yake kipenzi Mr. Brown. Alikuwa hajui kabisa anaanzia wapi na anawapata vipi, lakini ilikuwa ni lazima kuwapata na kuwaua kwa mkono wake mwenyewe. Hakuwa na mizigo mingi sana zaidi ya bigi lake dogo la nguo pamoja na lingine la mgongoni. Na baada ya kumaliza ukaguzi alielekea moja kwa moja katika chumba cha abiria wale uko wanasubiri ndege mbalimbali kutokana na mahali pale ambapo walikuwa wanaenda. Bila kujua wala kutegemea siku hiyo pia ndio siku ya Mr. Wilson na vijana wake walipanga kurejea nchini mara baada ya kusikia taratibu zote za mazishi ya Mr. Brown zimekamilika. Mtu wa kwanza kabisa kumuona alikuwa ni Queen. Watu waliangalia na kwa muda tena kwa macho ya kuibia. Lewis aliendelea kutembea na kuegemea ukutani maana hakuwa na nafasi ya kukaa. Bado alikuwa na shauku tu ya kumwangalia Queen. Hakika uzuri wake ulimchanganya sana na akajikutakiwa na sahau kabisa mipango aliyokuwa ameiweka kwa muda ule. Moyo wake ulikuwa unatamani sana kumsalimia Queen, lakini akili yake ilikataa kabisa ukikiwa na mkumbusha kwamba na kazi nzito iliyoko mbele yake. Muda wa mapenzi ya ukuepo kabisa. Ilikuwa na vita ya ndani kwa ndani katika moyo wake na akili yake. 
lakini alishindwa kabisa kusikiliza maoni yapi na baada ya muda kidogo Mr. Wilson pamoja na vijana wake waliondoka lakini waliondoka kwa makundi alianza yeye mwenyewe pamoja na kuini na kisha shushu na wenzake walijigamba wawili wawili pia ilikuwa ni ngumu sana kuamini kwamba wale watu walikuwa pamoja kitendo cha kuini kuondoka na Mr. Wilson kilimuumiza sana Lewis alikuwa naamini kwamba ni lazima watakuwa na mahusiano tu eh. Ni nafasi yangu sasa kutimiza ahadi yangu. Najua nikimaliza kazi yangu salama nitakuwa huru kupata mwanamke mzuri zaidi ya huyo. Moyo wangu naomba tu nivumilie. Yale kwa maneno ya Lewis kama kujifariji mara baada ya kushindwa kuwasiliana na Kwini. Alisema mana kuanza safari ya kuelekea ndani ya ndege tayari kabisa kwa safari ya kurejea Tanzania. Moyo wake ulishtuka zaidi mara baada ya kumuona Kwini ndani ya ndege tena walikuwa siti moja. Lewis alishindwa kabisa kuzuia hisia zake mbele ya uzuri wa mrembo kwini. Mwili wake ulisisimka sana mara baada ya kumkaribia kwa karibu. Uzuri wake ulikuwa uelezeki. Ngozi yake ilikuwa inang'aa zaidi ya dhahabu. Hakika kwini alikuwa amependeza sana. Lewis kwa haraka haraka aligundua kwamba wako safari moja mara baada ya kuona kacha yenye bendera ya Tanzania kuja mkono wa kwini. Safari ilianza. Watu walikuwa kimya hakuna aliyemsalimia mwenzake na kila mtu alikuwa na mambo yake tu. Lewis alikuwa anacheza game kwenye tableti yake na huku Queen alikuwa anasikiliza tu muziki. Baada ya muda kidogo kupita, Queen alivunja ukimya na kisha kumsemesha Lewis. Sorry. Naweza kucheza na wewe? Of course you can. Lakini sina hakika kama unajua taratibu za huu mchezo. Na najua. Hebu ngoja nione. Game likawashwa. Hatimaye game likawa unganisha kabisa na muda wote walikuwa naonekana wenye furaha walikuwa wanacheka na kufurahia pamoja Shushu pamoja na wenzake walishangazwa sana na ukaribu wa ghafla kati ya Queen na Lewis na ikabidi wamshirikishe mkuu wao Boss Queen anazungumza na mtu ambaye hatumfahamu kabisa Mara baada ya kusikia kauli ile kutoka kwa Shushu Mr. Wilson aligeuka na kumwangalia Queen yuko na nani alipomuona kwamba yuko na Lewis hakupata na wasiwasi kabisa kwa sababu alikuwa anamchukulia Lewis kama ni rafiki tu. Wacheni tu. Sio ni tatizo lolote hapo. Mr. Wilson hakuwa na shida wala wasiwasi mara baada ya kumuona Queen akifurahi na Lewis. Hiyo ni kutoka na kwamba alikuwa na uelewa uwezo mkubwa sana wa Queen kujenga urafiki na mtu mpya. Ilikuwa ni safari nzuri sana kwa upande wa Lewis pamoja na Queen. Hakika walikuwa wamelewana sana. Kiufupi damu zao zilikuwa zinaendana. Na kwa muda Lewis alikuwa amesahau kabisa matatizo na kazi nzito aliyoko mbele yake na muda ule alikuwa anamfikiria zaidi tu kwini alikuwa anamuona kama mwanamke sahihi kwake atakayemfaa kama mke wake wa ndoa mawazo hayo haya kwa ya Lewis pekee na hata kweli na yeye pia alikuwa amevutiwa sana na Lewis pamoja na ukatilo wake wote alikuwa ameweka nadhiri kwamba endapo Lewis akimtamkia kwamba anampenda basi ataanza kila kitu na kuishi naye kwa amani na furaha ilo kani kama wako ndo Tony hawakuwa wanazungumza chochote lakini katika mioyo yao walikuwa wanazungumza na kwa muda mfupi tu waliokuwa pamoja tayari kila mtu alikuwa hahitaji kabisa watengane muda wote walikuwa wanahitaji kuwa pamoja tu na chanja bwana kwamba hakuna hata mtu mmoja aliyekuwa anajua jina la mwenzake kweli mapenzi ni kitu cha ajabu sana hakuna marefu yasiyokuwa na mwisho hata mai safari ilifika mwisho na mida ya saa 12 asubuhi ndege yao ilitoka katika ardhi ya Tanzania kwenye uwanja wa kimataifa wa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Asante sana kwa kila kitu. Nimeenjoy sana. Queen alimshukuru Lewis huko akiwa anamkubatia. Sijali. Lakini si vizuri kama utaondoka tu jafamia na hata kwa majina. Oh my god. Hivyo muda wote tumekaa tu hata majina kumbe hatujuani. Queen alizungumza vile lakini kabla ajaendelea kuzungumza alikatishwa na simu yake iliyokuwa inaita. Alipoangalia alikuwa na boss wake Mr. Wilson. Alipokea kwa kuogopa sana maana alikuwa anajua kwamba alikuwa anamsubiri yeye yetu. Unatuchelewesha bwana. Hebu malizana na huyo ni wako haraka. Alizungumza vile na boss wake na kisha simu ilikatwa. Vipi kuna tatizo? Lewis aliuliza vile mara baada ya kuona sura ya furaha ya kweli imetoweka. No. Usijali. Baba alikuwa ananisubiri muda mrefu sana. Ndio amenipigia simu hapa. Queen alizungumza vile huko akiwa anaacha tabasamu kufiki na kumpotosha Lewis. 
na kisha akampatia business card yake na kumtaka awasiliane baadaye. Leo isilipokea na kisha aliagana. Queen alitembea haraka haraka kuelekea sehemu ya parking kuwahi maana alikuwa anamsubiri yeye tu. Na wakati ule leo usipi alikuwa anaelekea upande wa pili sehemu abiria walipokuwa natumia kupumzika wakiwa wanasubiri usafiri. Leo isilikuwa ni lazima kuunganisha safari siku ile ile mpaka Mwanza nyumbani kwao kwa ajili ya kuona na ndugu zake lakini pia kwenda katika kabuli la baba yake na kuwa na taarifa kabisa kwamba hata mama yake amefariki pia ndege aina ya dreamliner kutoka katika shirika la ndege la Tanzania iliondoka mida ya saa tatu asubuhi kuelekea Mwanza mmoja kati ya abiria alikuwa ni Lewis na kwenye siti aliyoketi kulikuwa na magazeti mengi alikuwa na magazeti ya siku zilizopita akaamua kuchukua magazeti na kisha kusoma ili apoteze muda Alipata na mshtuko sana mara baada ya kuona picha ya makaburi mawili aliyounganishwa kwa juu yakiwa na picha za uzazi wake, yani baba yake pamoja na mama yake. Alishtuka sana kuona vile uko kichwa cha habari kikiwa kinasomeka. Mauaji ya bilioni ya mwanza yaondoka na mke wake. Haiwezekani. Haiwezekani kabisa. Ina maana kwamba hata mama yangu amefariki dunia. Kwa nini hao kuniambia? Kwa nini wamemzika bila hata kunishirikisha? Leo ni kama alikuwa amechoka nyikiwa hakuwa ameni kabisa kile ambacho alikuwa nakisoma akarudia zaidi ya mara tatu lakini habari ilikuwa ni vile vile maumivu aliyokuwa nayo katika moyo wake yalikuwa yavumiliki kabisa alikuwa anaupenda sana wazazi wake hasa mama yake na hata kule kusomea upelelezi alikuwa ameenda kusomea kwa sababu mama yake ndiye alikuwa anapenda asome kazi hiyo lakini pia Lewis alikuwa anamtegemea sana mama yake katika mipango yake ya kulipa kisansi Alikuwa naamini kabisa atakuwa anajua kila kitu kuhusu safari ya baba yake kabla ya mauti kumpata. Kifo chake hakujua kabisa kimesababishwa na kitu gani. Bali kuna jaribu kushika gazeti ili aweze kusoma habari ile. Lakini ilikuwa ni ngumu sana kwake. Mikono yake ilikuwa inatetemeka sana. Machozi yalianza kumtoka katika macho yake. Alijitahidi sana kujikaza kiume. Alifuta machozi huko akiwa analifunga gazeti na kuliweka pembeni. Mele ntaipata nyumbani Hii ndiyo alikuwa ni kauli yake katika moyo wake Alikuwa naamini kabisa kwamba uenda ni uzushi tu wa magazeti ili ya uze Katika moyo wake alikuwa na tamani sana kile ambacho alikuwa na kiamini kiwe cha ukweli Hakutaka kabisa kukubali kwa potezo usazi wake watu wa wili kiraisi na mna ile Ilikuwa ni safari ilio jahuzuri sana Kila mara sura ya mama yake ilikuwa na mjia katika mawazo yake Leo isi alikuwa ameshika nyikiwa kabisa. Alikuwa na muomba sana Mungu taarifa ile ambayo ameiona kwenye gazeti isiwa ya kweli. Kilichoendelea karibu sana katika sehemu ya tatu. Mimi naitwa Felix Mwenda.